হ্যালো एवरीवन টেকনো জিও ইনফরমেটিক্সে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত নমস্কার আমি পার্থিব প্রতিম দে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো ক্লোরোপ্লেট ম্যাপ ক্লোরোপ্লেট ম্যাপ হলো এক ধরনের সিনেটিক ম্যাপিং টেকনিক যা মাধ্যমে আমরা কোনো অঞ্চলের বা কোনো স্থানের পপুলেশন ডেনসিটি অর্থাৎ জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় করতে পারি তো এবারে দেখে নেওয়া যাক যে ক্রোরোপ্লেট মেথড পরীক্ষার হলে কিভাবে আসে এখানে একটা প্রশ্ন দেওয়া আছে দ্য ফলোইং টেবিল শোজ দ্য পপুলেশন অ্যান্ড এরিয়া অফ ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস অফ টাউন এক্স মিউনিসিপ্যালিটি রিপ্রেজেন্ট দ্য ডাটা বাই ইউজিং ক্রোরোপ্লেট মেথড এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্রোরোপ্লেট মেথড এবং এখানটাতে একটা ডেটা দেওয়া আছে যেখানে দেওয়া আছে সিরিয়াল নাম্বার এক থেকে চোদ্দ অব্দি টাউন এক্স মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড নম্বর এক থেকে চোদ্দ অব্দি এবং এখানে দেওয়া আছে টোটাল পপুলেশন একদম চোদ্দটা ওয়ার্ডেরই টোটাল পপুলেশন এখানে দেওয়া আছে এবং এরিয়া ইন স্কোয়ার কিলোমিটার এখানটাতে প্রতিটা ওয়ার্ডের এরিয়া স্কোয়ার কিলোমিটারে দেওয়া আছে এবার আমাদেরকে যে জিনিসটা বের করতে হবে সেটা হলো প্রতিটা ওয়ার্ডের পপুলেশন ডেন্সিটি কত এবার পপুলেশন ডেন্সিটি বের করতে হলে যে মেথডটি অ্যাপ্লাই করতে হয় সেটি হলো পপুলেশন ডেন্সিটি ইকুয়াল টু টোটাল পপুলেশন ডিভাইডেড বাই এরিয়া তো টোটাল পপুলেশন ডিভাইডেড বাই এরিয়া করে আমরা এখান থেকে পপুলেশন ডেন্সিটিগুলো বের করে নিতে পারি এখানটাতে থ্রি সিক্স সেভেন ফাইভকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ নাইন এইট থ্রি দিয়ে ডিভাইড করলে যেটা আসে সেটা হলো সিক্স ওয়ান ফোর টু পয়েন্ট ফোর জিরো তারপরে এখানে ক্রোরোপ্লেট মেথডের এই প্রশ্নের সাথে টাউন এক্স মিউনিসিপ্যালিটির ম্যাপ দেওয়া আছে এবং এখানটাতে সেই ম্যাপটার মধ্যে প্রতিটা ওয়ার্ড নাম্বার আলাদা আলাদাভাবে ভাগ করা আছে আমাদের এই ক্যালকুলেশনের ওপর বেস করে এখানটাতে কোন ওয়ার্ডে পপুলেশন ডেন্সিটি কতটা সেটা আমরা ক্রোরোপ্লেট মেথডের মাধ্যমে দেখাবো তো এখানে আমাদের যেটা আসলো সেটা হলো আমরা টোটাল পপুলেশনকে এরিয়া দিয়ে ভাগ করে পপুলেশন ডেন্সিটিগুলো বের করে নিলাম এবার আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো ক্লাস গ্রুপ তৈরি করতে হবে তো এখানটাতে আমরা আসি ক্যালকুলেশন ফর ক্লাস গ্রুপ ক্যালকুলেশন ফর ক্লাস গ্রুপ এই ক্যালকুলেশন ফর ক্লাস গ্রুপ তার একটা সূত্র আছে সূত্রটা হলো কে ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস থ্রি পয়েন্ট থ্রি টু টু ইন্টু লগ অফ অবজারভেশন এখানে লগ অফ অবজারভেশন বলতে যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হলো এই ওয়ার্ড নাম্বার এখানে চোদ্দটা ওয়ার্ড নাম্বার আছে এখানে লগ অফ অবজারভেশন হবে হচ্ছে চোদ্দ তাহলে আমরা ক্যালকুলেশনে আসি অর কে ইজ ওকাল টু ওয়ান প্লাস থ্রি পয়েন্ট থ্রি টু টু ইন্টু লক লক অফ অবজারভেশন আমরা কয়টা দেখলাম চোদ্দটা লক ফরটিন যেখানে হোয়ার কে ইজ ওকাল টু ক্লাস গ্রুপ এবং লক অফ অবজারভেশন ইকুয়াল টু চোদ্দ একটা আলাদা ভাগ করলাম তো এখানে অর কে ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস থ্রি পয়েন্ট থ্রি টু টু ইন্টু লক চোদ্দ করলে আসে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান তারপরে 
और k इक्वल टू वन प्लस थ्री पॉइंट एट टू और k इक्वल टू फोर पॉइंट एट टू एबार আমরা এখানে আমাদের ক্লাস গ্রুপ আমাদের সুবিধা মতো যদি পয়েন্টে যদি চলে আসে তাহলে ক্লাস গ্রুপ আমরা আমাদের সুবিধা মতো হয় কমিয়ে ধরে চার নিতে পারি অথবা পাঁচ নিতে পারি তো আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো আমরা ধরে নিচ্ছি এখানটাতে ক্লাস গ্রুপ আমরা নেব চারটা যেহেতু ফোর পয়েন্ট এসছে আমরা তাই চারটা ক্লাস গ্রুপও নিতে পারি পাঁচটাও নিতে পারি সেটা আমাদের ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করছে তো আমরা চারটা ক্লাস গ্রুপ নিলাম এরপরে আসবে ক্যালকুলেশন ফর ফর ক্লাস ইন্টার আমরা ক্লাস গ্রুপ বের করলাম এবার আমাদের যেটা বের করতে হবে সেটা হলো ক্লাস ইন্টার ক্লাস ইন্টারভেল বের করার যে সূত্রটা সেটা হলো লার্জেস্ট আইটেম মাইনাস স্মলেস্ট আইটেম ডিভাইডেড বাই আমাদের কে বা ক্লাস টু তাহলে আমরা এখানে দেখে নিই যে লার্জেস্ট আইটেম কোনটা আছে আমাদের এখানে লার্জেস্ট আইটেম যেটা আছে সেটা হলো চোদ্দ হাজার পাঁচশো সাতষট্টি তাহলে ইকুয়াল টু লার্জেস্ট আইটেম হচ্ছে চোদ্দ হাজার পাঁচশো সাতষট্টি পয়েন্ট জিরো থ্রি এবং তার সাথে স্মলেস্ট স্মলেস্ট আইটেম যেটা আছে সেটা হলো এখানটাতে আসে হচ্ছে 2260.08 আমরা এখানে আমাদের সুবিধার জন্য ক্লাস ইন্টারভেল ধরবো ক্লাস ইন্টারভেল ধরবো এখানটাতে আমরা দু হাজারও ধরতে পারি পঁচিশশো ধরতে পারি তিন হাজারও ধরতে পারি যেহেতু এখানে পপুলেশন ডেন্সিটির বিভেদটা একটু বেশি তো সে কারণের জন্য আমরা ক্লাস ইন্টারভেল তিন হাজার ধরবো এবারে আমাদের কাজ হলো এই ক্লাস গ্রুপ ওয়াইজ এই ইন্টারভেলের মাধ্যমে আমাদের এই টোটাল যে পপুলেশন ডেন্সিটি রয়েছে এই টোটাল পপুলেশন ডেন্সিটি কোন ঘরে কোন পপুলেশন ডেন্সিটি পড়বে ওয়ার্ড নাম্বার ওয়ানে ওয়ান কোন ঘরে পড়বে ওয়ার্ড নাম্বার টু কোন ঘরে পড়বে তো এটাকে ডিভাইড করা তো ডিভাইড করার জন্য প্রথমত যেন আমাদের করতে হবে সেটা হলো এখানে একটা ঘর তৈরি করতে হবে এবার আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো এখানে ক্লাস টু এবং তার সাথে নাম্বার অফ ওয়ার্ড এখানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড একটা নির্দিষ্ট ক্লাস গ্রুপে পড়বে তো আমরা এখানে ক্লাস গ্রুপটাকে দেখে নিই সব থেকে ছোট আছে হচ্ছে এখানে ফাইভ ফাইভ টু সিক্স তাহলে আমরা যদি ফাইভ ফাইভ জিরো জিরোর থেকে শুরু করি সেক্ষেত্রে আমরা সব কয়টা ক্লাস গ্রুপ নিতে পারব ফাইভ ফাইভ জিরো জিরোর থেকে তিন হাজার ইন্টারভেলে হলে এইট ফাইভ জিরো জিরো তারপর এইট ফাইভ জিরো জিরোর থেকে যদি আবার তিন হাজার ইন্টারভেল হয় তাহলে পরে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান ফাইভ জিরো জিরো তারপরে ওয়ান ওয়ান ফাইভ জিরো জিরো থেকে তিন হাজার ইন্টারভেলে আসছে হচ্ছে ফরটিন ফাইভ জিরো জিরো তারপরে ফরটিন ফাইভ জিরো জিরো থেকে থ্রি থাউজেন্ড ইন্টারভেলে হচ্ছে সেভেনটিন ফাইভ জিরো জিরো তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই ফাইভ ফাইভ টু সিক্স এবং সব থেকে স্মলেস্ট আইটেম এবং সব থেকে লার্জেস্ট 
আই দেন দুটোই কিন্তু এখানটাতে আমাদের ক্লাস গ্রুপের ভেতরে চলে আসলো এই বিষয়টা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যখন আমরা কোনো ক্যালকুলেশন করব সে সময় এই বিষয়টাকে আমাদেরকে সবসময় মাথায় রাখতে হবে যেন লার্জেস্ট এবং স্মলেস্ট আইটেম কোনো না কোনো একটা ক্লাস গ্রুপের ভেতরে চলে আসে এবার আমরা ক্লাস গ্রুপ ডিস্ট্রিবিউশন শুরু করি ফাইভ আর থেকে এইট ফাইভ মধ্যে কোন কোন ঘর পড়ছে আমরা এখান থেকে সেটা বের করে নিতে পারি আমরা এখানে ক্লাস গ্রুপ ওয়াইজ সবগুলো ওয়ার্ডকে ভাগ করে নিয়েছি ফাইভ ফাইভ জিরো জিরো থেকে এইট ফাইভ জিরো জিরোর মধ্যে আসবে নাম্বার ওয়ার্ড নাম্বার ওয়ান থ্রি ফাইভ এইট নাইন ইলেভেন তারপরে এইট ফাইভ জিরো জিরো থেকে ওয়ান ওয়ান ফাইভ জিরো জিরোর মধ্যে আসবে ওয়ার্ড নাম্বার থার্টিন ওয়ান ওয়ান ফাইভ জিরো জিরোর থেকে ওয়ান ফোর ফাইভ জিরো জিরোর মধ্যে আসবে টু সিক্স সেভেন টেন টুয়েলভ এবং ফরটিন আর সব থেকে লার্জেস্ট যেটা ওয়ান ফোর ফাইভ জিরো জিরো থেকে ওয়ান সেভেন ফাইভ জিরো জিরোর মধ্যে আসবে হচ্ছে ওয়ার্ড নাম্বার ফোর আমরা এখান থেকে কিন্তু এটাকে খুব সহজেই বের করতে পারি যেমন ধরো এখানটাতে দেওয়া আছে যে সিক্স ওয়ান ফোর টু পয়েন্ট ফোর জিরো এটা নিশ্চিত এক নম্বরে পড়ছে তারপরে তিন নম্বরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফাইভ ফাইভ টু সিক্স পয়েন্ট সিক্স এইট এটা এখানটাতে পড়ছে এই ক্লাস গ্রুপের ভেতরে তারপরে আসছে হচ্ছে পাঁচ নম্বর এটাও এখানে পড়ছে ঠিক এরকমভাবেই আমরা কিন্তু ক্লাস গ্রুপগুলোকে জাস্ট ওয়ার্ড ওয়াইজ ভাগ করে নিলাম এবার আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো এই ম্যাপটার ভেতরে ওই ক্লাস গ্রুপ ওয়াইজ আমরা আলাদা আলাদা দাগের মাধ্যমে দাগের ডেন্সিটির মাধ্যমে আমরা আলাদা আলাদাভাবে এই ক্লাস গ্রুপ ওয়াইজ এই ম্যাপটাকে ডিভাইড করব ম্যাপটাকে ডিভাইড করতে হলে সর্বপ্রথমে আমাদের এখানে যেটা করতে হবে সেটা হলো প্রথমে একটা অল ওভার মানচিত্রটার মধ্যে একটা বড় করে লাইন এখানে আমাদেরকে গোটা মানচিত্রটার মধ্যে একটা লাইন টেনে নিতে হবে এটা শেষ কয়েক দিয়ে টেনে নিলে ভালো হবে সম্পূর্ণ ম্যাপটাতে আমরা একটা দাগ টেনে নিলাম যে এই দাগটা শুধুমাত্র রিপ্রেজেন্ট করবে এক তিন পাঁচ আট নয় এগারো এবার এই এক তিন পাঁচ আট নয় এবং এগারো এদেরকে বাদ দিয়ে এদের মাঝখান দিয়ে আমাদেরকে আরও একটা করে দাগ টানতে হবে যাতে করে আমরা দুই নম্বর ক্লাস গ্রুপটাকে দেখাতে পারি অর্থাৎ আট থেকে এগারো হাজার পাঁচশো দুই নম্বর ক্লাস গ্রুপ দেখানোর জন্য আমাদেরকে এদের মাঝখান দিয়ে আরেকটা করে দাগ টানতে হবে তা আমরা সেটা টেনে নিই এবার যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে এই এক তিন পাঁচ আট নয় এবং এগারোকে বাদ দিয়ে আমরা দু নম্বর ক্লাস গ্রুপকে দেখানোর জন্য আবার এই এর মাঝখান দিয়ে একটা একটা করে লাইন টেনে দিলাম যেখানে এক তিন পাঁচ আট নয় এবং এগারো নম্বর কিন্তু লাইনের গ্যাপটা বেশি আছে এবং বাকিগুলোর লাইনের গ্যাপ কিন্তু আমরা মাঝখান দিয়ে একটা লাইন টেনে কমিয়ে দিয়েছি এবার আমাদের তিন নম্বর ক্লাস গ্রুপ অর্থাৎ দুই ছয় সাত ওয়ার্ড নাম্বার দুই ছয় সাত দশ বারো এবং চোদ্দোকে দেখানোর জন্য আমাদেরকে এর মাঝখান দিয়ে আবার আরেকটা করে দাগ টেনে সেটাকে ইন্ডিকেট করতে হবে আমরা এখানে তিনটা জোনিং অলরেডি করে ফেলেছি যেটা হচ্ছে পাঁচ হাজার পাঁচশো থেকে আট হাজার পাঁচশো যেটা হচ্ছে এক তিন পাঁচ আট এগারো এক তিন পাঁচ আট নয় এবং এগারো তার সাথে একটা আছে আট হাজার পাঁচশো থেকে এগারো হাজার পাঁচশো যেটা এক তিন পাঁচ আটের থেকে একটু ঘন আছে সেটা হচ্ছে থার্টিন তেরো নাম্বারটা এবং বাকি এগারো হাজার পাঁচশোর থেকে যে চোদ্দো হাজার পাঁচশো যে ক্লাস গ্রুপটা আছে সেটা কিন্তু এই তেরোর থেকে আর একটু বেশি ঘন আছে এবং লাস্ট যেটা আমাদের দেখাতে হবে সেটা হলো এই চার নম্বর চার নম্বরকে আমাদেরকে এর থেকেও আরও একটু বেশি আমরা আমি এখনও করিনি সেটা আমাদের দেখানোর জন্য আমি বাদ দিয়ে রেখেছি এবার চার নম্বরকে এর থেকে আরও একটু বেশি এর থেকে আর একটু ঘন করে সেটা আমাদেরকে দেখাতে হবে এবার আমাদের ম্যাপটা একদম পূর্ণাঙ্গ রূপে রূপায়িত যে এখানটাতে সবগুলো জোন বা সবগুলো ক্লাস গ্রুপ সবগুলো ওয়ার্ডের পপুলেশন ডেন্সিটি খুব সুন্দরভাবে আমরা এখানে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছি পাঁচ হাজার থেকে আট হাজার 
একটা আলাদা আমরা এখানটাতে মার্জিন পাচ্ছি আট হাজার পাঁচশো থেকে এগারো হাজার পাঁচশো আমরা এখানে একটা আলাদা মার্জিন পাচ্ছি এগারো হাজার পাঁচশো থেকে চোদ্দ হাজার পাঁচশো আমরা একটা আলাদা মার্জিনে পাচ্ছি এবং চোদ্দ হাজার পাঁচশোর থেকে সবচেয়ে হাইয়েস্ট পপুলেশন ডেন্সিটি যুক্ত অঞ্চলে আমরা এখানে একটা আলাদা ধরনের মার্জিন পাচ্ছি এবার আমাদেরকে জাস্ট এই অঞ্চলটাকে একটা ইন্ডেক্স করে এবং তার একটা হেডিং দিয়ে এটাকে কমপ্লিট করতে হবে ইন্ডেক্সিংটাও কিন্তু ঠিক একইভাবে আলাদা আলাদা ঘনত্বযুক্ত যেভাবে আমরা দাগগুলোকে কেটেছি ঠিক সেরকমভাবেই এখানে দেখানো হয়েছে তো প্রথমে যেটা আছে আমাদের সেটা হলো পাঁচ হাজার পাঁচশো থেকে আট হাজার পাঁচশো তারপরে আছে হচ্ছে আট হাজার পাঁচশো থেকে এগারো হাজার পাঁচশো নেক্সট আছে হচ্ছে এগারো হাজার পাঁচশো থেকে চোদ্দো হাজার পাঁচশো এবং চোদ্দো হাজার পাঁচশো থেকে সতেরো হাজার পাঁচশো এখানে কিন্তু আমাদের ইন্ডেক্সিং কমপ্লিট হয়ে গেল এবার আমাদের যেটা কাজ করতে হবে সেটা হলো হেডিং হেডিংয়ে এখানটাতে যেটা লিখতে হবে সেটা হলো পপুলেশন ডেন্সিটি population density of different wards of town x municipality shown by chloroplate method just eta ke ekta amra alada bhabe underline korlam jehetu geography te decoration er upore ekta number vary kore to amra eta ke ekta halka decorate kore di তো এই হলো আমাদের কমপ্লিট ক্রোরোপ্লেট ম্যাপ বেসিক্যালি কোনো জায়গার বা কোনো অঞ্চলের পপুলেশন ডেন্সিটি বোঝানোর জন্যই এই মানচিত্র ব্যবহার করা হয় এটি এক প্রকার থিমেটিক মানচিত্র ব্যবস্থা এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা কোনো অঞ্চলের বা কোনো স্থানের বা কোনো জায়গার পপুলেশন ডেন্সিটি ক্যালকুলেট করতে পারি আলাদা আলাদা জোনিং সেকশনের মাধ্যমে ধন্যবাদ